ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏ ஒன் பாசிட்டிவ் ஏ டூ நெகட்டிவ்னு கூட பிளட் குரூப் இருக்கா ஆர்ஹெச் நல் பிளட் இல்ல கோல்டன் பிளட்னா என்னன்னு லாஸ்ட் டைம் நம்ம சேனல்ல போஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம் அதை பார்த்தா நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாம்பே பிளட் குரூப்னா என்ன ஆர்ஹெச் நல் பிளட்னு சொல்லப்படுறது தான் பாம்பே பிளட் குரூப்பா ஆர்ஹெச் நல் பிளட் குரூப்பும் பாம்பே பிளட் குரூப்பும் வேற வேறனா பாம்பே பிளட் குரூப்னா என்னன்னு கேட்டிருந்தாங்க இத பத்தி எல்லாம் தான் நம்ம இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரத்தத்துல என்னெல்லாம் இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா சிகப்பு ரத்த அணுக்கள் வெள்ளை ரத்த அணுக்கள் பிளேட்லெட்ஸ் அப்புறம் பிளாஸ்மா இந்த நாலுல எதை வச்சு நம்ம பிளட் குரூப் இதுதான் சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம சிகப்பு ரத்த அணுக்கள்ல இருக்கிற புரோட்டீன் இது ஆன்டிஜன் சொல்லுவோம் அப்புறம் நம்ம பிளாஸ்மால இருக்கிற ஆன்டிபாடி இத ஒய் மாதிரியான அமைப்புல தான் குறிப்பிடுவோம் அப்புறம் ஆர்ஹெச் சொல்லப்படுறது அதோட விரிவாக்கம் ரேஷஸ் இந்த ஆர்ஹெச் வச்சு தான் நம்ம ரத்தம் பாசிட்டிவோ நெகட்டிவோனு சொல்லுவோம் உதாரணத்துக்கு நம்ம ரத்தம் மேல ஆர்ஹெச் இருந்தா பாசிட்டிவ் இல்லன்னா அது நெகட்டிவ் பிளட் டைப் இதைதான் ஏபிஓ பிளட் குரூப் சிஸ்டம் சொல்லுவோம் இதுல நாலு டைப் இருக்கு ஏ பி ஏபி ஓ ஒவ்வொரு பிளட் டைப் ரத்த வகைக்கும் ஆர்ஹெச் இருக்கு பாசிட்டிவா நெகட்டிவா எட்டு பிளட் குரூப் இருக்கு ஏ பாசிட்டிவ் ஏ நெகட்டிவ் பி பாசிட்டிவ் பி நெகட்டிவ் ஏ பி பாசிட்டிவ் ஏ பி நெகட்டிவ் ஓ பாசிட்டிவ் ஓ நெகட்டிவ் ஆனா ஏ ஒன் பாசிட்டிவ் சொல்றாங்களே அதெல்லாம் உண்மையிலேயே இருக்கா இல்ல ஏதாவது தெரியாம பிரிண்டிங் மிஸ்டேக் கேட்டீங்கன்னா இந்த ஏ ஒன் பாசிட்டிவ் மட்டும் இல்லங்க நிறைய பிளட் டைப் நமக்கு தெரியாம இருக்கு அதுக்கெல்லாம் காரணம் அந்த பிளட் டைப்ல இருக்கவங்களோட எண்ணிக்கை ரொம்பவே கம்மி அதனாலதான் ஆனா ஏ ஒன்னுங்கிறதெல்லாம் ரொம்ப காமனான ரத்த வகை தாங்க ஏ பிளட் குரூப்ல நிறைய சப் டைப்ஸ் இருக்குங்க ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ டூக்கு உள்ள ஏ இன்டர் ஏ த்ரீ ஏ எக்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய இன்னும் கூட கண்டுபிடிப்புகள் நடந்துட்டே தாங்க இருக்கு அதுலயும் ஏ பிளட் குரூப்ல முக்கியமானது ரெண்டு சப் டைப்ஸுங்க ஏ ஒன் அப்புறம் ஏ டூங்கிறது இருபது சதவிகிதம் பேர் தான் ஏ டூ ரத்த வகை சேர்ந்தவங்களா இருப்பாங்க மிச்சம் எண்பது சதவிகிதம் ஏ ஒன் பிளட் டைப்பா தான் இருப்பாங்க அதுலயும் ஏ பாசிட்டிவ்னு சொல்றவங்க மேக்சிமம் ஏ ஒன்னா தான் இருப்பாங்க ஆனா ஏ ஒன் பிளட் டைப்பா இருக்கவங்க ஏ பாசிட்டிவா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல இதுக்கெல்லாம் காரணம் அவங்க ரத்தத்துல இருக்கிற ஏ ஆன்டிஜன் தாங்க ஏ ஒன்னுங்கிற ரத்த வகையில அதிகமான ஏ ஆன்டிஜன் இருக்கும் ஆனா ஏ டூங்கிற ரத்த வகையில கம்மியான ஏ ஆன்டிஜன் தான் இருக்கும் இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன நிறைய வித்தியாசங்களால தான் இவ்வளவு வேறுபாடுகள் இந்த மாதிரியான துணை ரத்த வகைகள் ஏ பிளட் குரூப்ல மட்டும்னு கிடையாதுங்க பி பிளட் குரூப்லன்னு பாத்தீங்கன்னா வீக் பி த்ரீ ஏ பி ரத்த வகையிலையும் ஏ ஒன் பி ஏ டூ பி ஏ டூ பியோட துணை ரத்த வகையா ஏ த்ரீ பி இப்படி இன்னமும் நிறைய இருக்குங்க ஏ பிளட் குரூப்ல எப்படி ஏ ஒன்னுங்கிறவங்க அதிகமா இருப்பாங்களோ அதே மாதிரி ஏ பி ரத்த வகையில ஏ ஒன் பிங்கிறவங்களோட எண்ணிக்கை தான் அதிகமா இருப்பாங்க ஆனா அதிகமா ஏ பி ஓ ஏ பில இருக்கவங்க எண்ணிக்கை இருக்கிறனாலதான் வேறு ரத்த வகையில இருக்கவங்களோட எண்ணிக்கை ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறனாலதான் அதிகமா இந்த மாதிரியான ரத்த வகைகளை பத்தி பேசுறது இல்ல நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த பிரிவுகள்லயும் ஏ ஒன் ஏ ஒன் பி ரத்த வகையில இருக்கவங்களோட எண்ணிக்கை தான் ரொம்ப அதிகம் கம்பேர் டு ஏ டூ ஏ டூ பி ரத்த வகையில விட அதுலயும் ஏ ஒன் நெகட்டிவ் ஏ டூ நெகட்டிவ்னால யாரும் இருக்க மாட்டாங்க அப்படியே இருந்தாலும் ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் அப்படின்னு விரல் விட்டு என்ற அளவுக்கு தான் இருப்பாங்க ஏ ஒன் ரத்த வகையில இருக்கவங்களோ இல்ல ஏ ஒன் பி ரத்த வகையில இருக்கவங்களோ எதுக்கும் பயப்பட வேண்டியது இல்ல இந்தியாவோ இல்ல வேற எந்த நாட்டை எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் ஏ பிளட் குரூப்ங்கிறது எல்லாம் ரொம்ப காமனான பிளட் குரூப் சோ ஏதோ ஒரு அர்ஜென்சின்னா நமக்கு கண்டிப்பா பிளட் கிடைக்கும் இத பத்தி கவலைப்பட தேவையில்லை பாம்பே பிளட் டைப்னு சொல்லப்படுறது ஹெச் ஹெச் பிளட்னு கூட சொல்லுவாங்க இந்த டைப் ரத்தத்தை டாக்டர் ஒய் எம் பெந்தேங்கிறவரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டாம் வருஷம் பாம்பே இப்ப மும்பைன்னு சொல்ற இடத்துல கண்டுபிடிச்சாரு அதனாலதான் அதுக்கு பாம்பே பிளட் டைப்னு பேர் வந்தது மத்த ரத்தத்துக்கும் பாம்பே ரத்தத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லா ரத்தத்திலையும் ஹெச் ஆன்டிஜன் ஒண்ணு இருக்கும் அது கூட ஏ ஆன்டிஜன் இருந்தா அவங்க ஏ பிளட் டைப் அதுவே பி இருந்தா அவங்க பி பிளட் டைப் இந்த ஏ ஆன்டிஜன் பி ஆன்டிஜன் ரெண்டும் இருந்தா அவங்க ஏ பி பிளட் டைப் ஹெச் ஆன்டிஜனை தவிர ஏ ஆன்டிஜன் பி ஆன்டிஜன் இது ரெண்டுமே இல்லைன்னா அவங்க ஓ பிளட் டைப் ஆனா காமனா இருக்கிற ஹெச் ஆன்டிஜன் கூட பாம்பே பிளட் டைப்புக்கு கிடையாதுங்க சோ ஏ ஆன்டிஜன் பி ஆன்டிஜன் ஹெச் ஆன்டிஜன் இந்த மூணுமே கிடையாது பாம்பே பிளட் குரூப்புக்கு ஆன்டிபாடின்னு சொல்லுவாங்க அதுலயும் ஏ ஆன்டிபாடி பி ஆன்டிபாடின்னு ரெண்டு இருக்கு ஆன்டிபாடிங்கிறது ஒய் மாதிரியான அமைப்புல இருக்கும் நமக்கு ஏதாவது வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டா அந்த வைரஸ் நம்
ஏபி பிளட் டைப்புக்கு ஆன்டிபாடிஸ் கிடையாது ஏவும் கிடையாது பியும் கிடையாது ஓ பிளட் டைப்புக்கு ஏ ஆன்டிபாடியும் இருக்கு பி ஆன்டிபாடியும் இருக்கு ஆனா பாம்பே பிளட் குரூப்ல ஆன்டிபாடி ஏ ஆன்டிபாடி பி இருக்கிறது மட்டும் இல்லாம ஆன்டி ஹெச் ஒண்ணு இருக்கு இது எந்த ஒரு பிளட் டைப்லயும் கிடையாது இது எல்லாம் தான் பாம்பே பிளட் குரூப்ப வித்தியாசமாக்குது இந்தியா பூரா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நூத்தி எழுபத்தொன்பது பேருக்கு தான் இந்த பிளட் குரூப் இருக்கு மரபணு மூலமா பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து குழந்தைகளுக்கு வர மாதிரி கணக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பத்தாயிரம் பேர்ல ஒருத்தருக்கு பாம்பே பிளட் குரூப் இருக்கும்னு பிரிடிக்ட் பண்ணிருக்காங்க இந்த பாம்பே பிளட் குரூப்லயும் ஆர் ஹெச் ஃபேக்டர்னு சொல்லப்படுற பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னு ஒன்றும் கிடையாதுங்க இது கொஞ்சம் பார்க்க ஓ பிளட் டைப் மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் என்ன ஆன்டிபாடி ஹெச்ங்கிறது மட்டும் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிறனால இதோட ஆர் ஹெச் ஃபேக்டர் பாசிட்டிவாகவோ நெகட்டிவாகவோ இருக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க இது எதனால பாசிட்டிவாவோ நெகட்டிவாவோ இருக்கலாம்னு சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பிளட் டைப் எல்லாரோட ரத்தத்துக்கும் பொருந்தும் ஓ நெகட்டிவ் பிளட் மாதிரி ஆனா பாம்பே பிளட் டைப் இருக்கவங்களுக்கு ரத்தம் தேவைன்னா அது இன்னொரு பாம்பே பிளட் டைப் இருக்கவங்களால தான் ரத்தம் கொடுக்க முடியும் பாம்பே பிளட் டைப்பும் ஆர் ஹெச் நல் பிளட் டைப்பும் சுத்தமா வேற வேறங்க ஆனா சின்ன சின்ன வேறுபாடுகளோட இருக்கிறது தான் ஓ பிளட் குரூப்பும் சரி பாம்பே பிளட் குரூப்பும் சரி ஆர் ஹெச் நல் பிளட் குரூப்பும் சரி ஆர் ஹெச் நல் பிளட் குரூப்ங்கிறது கோல்டன் பிளட் குரூப்னு சொல்லப்படுறது உலகத்திலேயே ஐம்பது பேருக்கு மட்டும்தான் இந்த பிளட் டைப்பே இருக்கு ஆனா பாம்பே பிளட் டைப்ங்கிறது பத்தாயிரம் பேர்ல ஒருத்தருக்கு கண்டிப்பா இருக்கும் இன்னும் விவரிக்கப்படாத கண்டுபிடிக்கப்படாத நிறைய விஷயங்கள் ஆர் ஹெச் நல் பிளட் குரூப்ல ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கு ஆனா இப்பத்திக்கு நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆர் ஹெச் நல் ரத்த வகை இருக்கவங்களோட ரத்தத்துல சிகப்பு ரத்த அணுக்கள்ல புரோட்டீன்ஸ் சொல்லப்படுற ஆன்டிஜன்கள் எதுவுமே கிடையாது அதே மாதிரி ரேஷியஸ் ஃபேக்டரே அதோட ரத்தத்துல கிடையாது சோ அதை பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னு சொல்ல முடியாது ஆனா இந்த கோல்டன் பிளட் குரூப் எல்லாருக்கும் கொடுக்கலாம் பாசிட்டிவா இருந்தாலும் நெகட்டிவா இருந்தாலும் ஆனா இவங்களுக்கு பிளட் வேணும்னு ஒரு நிலைமை வந்தா தொண்ணூத்தொன்பது சதவிகிதம் கிடைக்க வாய்ப்பு ரொம்பவே கம்மி எதனால ஒருத்தருக்கு ரத்தம் கொடுக்கும் போது பிளட் டைப் முக்கியம்னு சொல்றாங்க உதாரணத்துக்கு சிவானு ஒருத்தர் ஓ நெகட்டிவ் பிளட் டைப்ல இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க அவரு யாருக்கு வேணா பிளட் கொடுக்கலாம் எட்டு வகையான பிளட் டைப்புக்கும் அவங்க பாசிட்டிவா இருந்தாலும் சரி நெகட்டிவா இருந்தாலும் சரி ஆனா சிவாவால ஓ நெகட்டிவ் பிளட் இருக்கவங்க கிட்ட இருந்து மட்டும்தான் பிளட்டை ரிசீவ் பண்ண முடியும் ரத்தத்தை வாங்கிக்க முடியும் எதனால இவ்வளவு பெரிய மாற்றம் சிவாவோட ரத்தம் எல்லாருக்கும் பொருந்தும்னா ஏன் சிவாக்கு அவங்களோட ரத்தம் பொருந்தல இத பத்தி டீடைல்டா நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாக்க போறோம் இந்த பதிவை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இதை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸும் ரிலேட்டிவ்ஸும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோஸ் பார்க்க மறக்காமல் மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் இன்ஜினியர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் இன